வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாங்கனி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம மாங்கனி சமையலில் எக் மேகி நூடுல்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எக் மேகி நூடுல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பேக்கெட் மேகி எடுத்துருக்கேன் இது கூட பொடியை கட் பண்ண ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியை கட் பண்ண ஒரு தக்காளி பொடியை கட் பண்ண ஒரு கேரட் அப்புறம் நாலஞ்சு பீன்ஸ் ரெண்டு முட்டை ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியை கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இப்போ எக் மேகி நூடுல்ஸ் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சு சூடுபடுத்திக்கோங்க கடாய் சூடானதுக்கு அப்புறமா இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இது கூட நம்ம பொடியாக கட் பண்ண ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இது கூட பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்திக்கோங்க அப்புறம் பொடியாக கட் பண்ண ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா சுருண்டு வர அளவுக்கு வதக்கிடுங்க இப்போ வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட நம்ம கட் பண்ண கேரட் அப்புறம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற நாலஞ்சு பீன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடுங்க நம்ம இந்த கேரட்டையும் பீன்ஸையும் நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி இருக்கிறதுனால தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டியதில்லை இது எண்ணெயிலேயே நல்லா சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் இப்போ கேரட்டும் பீன்ஸும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தோல் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ காய்கறி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ரெண்டு முட்டை சேர்த்திக்கலாம் ரெண்டு பேக்கெட் மேகி நூடுல்ஸ்க்கு நீங்கள் ரெண்டு முட்டை சேர்த்திக்கோங்க அளவாக இருக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்பட்டால் இன்னொரு முட்டை கூட சேர்த்திக்கலாம் அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது கூட இந்த முட்டைக்கும் காய்கறிக்கும் தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு சேர்த்திக்கலாம் ஏற்கனவே மேகி நூடுல்ஸில் அந்த மசாலாவில் உப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால உப்பு மட்டும் அளவாக சேர்த்திக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வறுத்துடுங்க இந்த முட்டை காய்கறியோட நல்லா வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முட்டையும் காய்கறியெல்லாம் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சிடலாம் இப்போ அதே கடாயில் ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்திடலாம் மேகி நூடுல்ஸ் பேக்கெட் பின்னாடியே எந்த அளவுக்கு தண்ணின்னு போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் அந்த அளவு பார்த்து சேர்த்திடுங்க அப்புறம் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற மேகி மசாலாவை சேர்த்திக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம மேகியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மேகியை உள்ள சேர்த்திடுங்க மேகி சேர்த்திட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதை நல்லா கலந்து விடுங்க மேகி நல்லா வெந்து தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற காய்கறி முட்டையை உள்ளே சேர்த்திடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டி மேகி நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இது கூட நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிற முட்டை அப்புறம் காய்கறிகளை உள்ளே சேர்த்திடலாம் சேர்த்திட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க நம்ம எப்பயுமே செய்கிற மேகியை விட இந்த முட்டையும் காய்கறியும் சேர்த்தி செய்கிறதுனால டேஸ்ட் நமக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக் மேகி நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக பொடி பொடியாக கட் பண்ண கொஞ்சம் மல்லித்தலை தூவி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நமக்கு இப்போ ரொம்ப சுவையான எக் மேகி நூடுல்ஸ் தயாராகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்கள் என்னுடைய இந்த சமையல் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மாங்கனி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி